ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ പൗഡർ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് വെള്ളം നെയ്യ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ പൗഡർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് പൗഡറിന് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് കുഴക്കേണ്ടത് കട്ടിയാകാതെ അഴവിൽ കുഴക്കണം ഇപ്പോൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ നമ്മൾ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായി കുഴക്കുക വെള്ളം അധികമാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുഴക്കുന്നതിനിടയിൽ കയ്യിൽ നെയ്യ് പെട്ടുന്ന നല്ലതായിരിക്കും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഈ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിൽ ചെറിയ പീസ് ആക്കി കുഴച്ചെടുക്കാണ് കയ്യിൽ നെയ്യ് ഇടാൻ നെയ്യ് വലിയ മനസ്പതി എന്തെങ്കിലും തേക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ചെറിയ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലാക്കി കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ അത് ബോളായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നെയ്യ് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ പെരട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ മാവ് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വലുതാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ അളവിൽ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ബോളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര പാവ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി വരു വരുന്നത് പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും സമാസമം എടുക്കണം അതൊരു പാനിലൊഴിച്ച് ചൂടാക്കുക തിളച്ച് ഒരു ചെറുതായി കട്ടിയാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പഞ്ചസാര ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വെള്ളം അധികമാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം തിളച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു അടുത്തതായി പാൻ ചൂടാക്കി നമ്മൾ ബോളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോളുകൾ എടുത്തതിൽ വറുത്ത് കോരി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ചെറുതായി അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടാക്കുക നെയ്യിലോ വെളിച്ചെണ്ണയിലോ വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വറുത്ത് കോരി വെച്ച ഈ ബോളുകൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പാനീയിലേക്ക് എടുത്ത് ഇടുക പാനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി നേരത്തെ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ബോളുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞു ബോളുകളിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധികം നേരം ഇളക്കരുത് ഇളക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊടിയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്